。魔兽争霸，小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场 FQQ 的一个非主流的比赛啊。那首先看一下，两位选手是出现在了 AR 最后的避难所这张地图，地图右上方蓝色的人族选手就是 FQQ 开局内是双祭坦敲农民啊。这句话好像好久没有说了啊，兄弟们也挺怀念的。确实 ，FQQ 呢最近的话。打欧服打的比较多啊，所以说他经常遇到一些顶尖玩家。然后呢 ，FQ 的整个战术的话，感觉也非主流用的不多。那看一下这一次呢，是在 1.27 版本打的。那看一下这场比赛对 FQ 来说会怎么打啊？这里的视角还是调成最正常的、最标准的那一个。太高呢，有兄弟反应看的有点头晕啊。那这场比赛 FQ 呢，首发英雄是选择了血法师的。那对手呢是一家红色的兽族选手 ，ID 名字叫做 Sweet 的一位兄弟啊，哎，这个 ID 应该不是啊，应该不是。<笑>那看一下首发英雄选择的剑圣，那看一下这场比赛双方会打得怎么样？那打 1.27 版本的感觉 ，FQ 的整个战术可能会更加丰富一点，套路呢更加也会多一点啊。那这个版本是没有插件的，看不到的兄弟们没办法啊。然后用这边的自带插件呢，感觉看着也不舒服，还要自己去调。你还要自己每个都去调一调，虽然 IPM 之类的还能看，但看关键的时候看吧。现在我觉得开了之后档次也有点。那你看档这样一开，这就就感觉不舒服，看着。那这边的 FQ 开局枪民兵先练地精实验室，血法师首发，那开局肯定是自己练级为主。对手呢剑圣还没出来啊，因为 FQ 是双技能枪农民的，所以英雄肯定是比对手先到一步。那这边呢，通过两把火，这个点的话练的还是会比较方便一点、轻松一点的。那剑圣开局呢也是自己练级的。FQ 呢打了个加血棒，这个装备其实对于后期练级的话很有帮助，因为这样子的话 ，FQ 还是可以去速度练一些点。那感觉这个版本怎么我的鼠标拖动的时候有点难受啊？用键盘拖动的有声音啊，键盘有声音的，兄弟们听着，有时候比比较怪啊，怎么老是有这种声音？那 FQ 呢，再练一个点，争取让血法师升个三。对手剑圣呢，这时候也是要抓过来了，先练这个点，剑圣呢也是抢个点练。剑圣的话装备不错，打了个加六爪，买了个头环。那这边的 FQ 也是看到了对手的大字过来了。农民呢回去有加血棒在呢，整个回血还不错。剑圣练完这个点之后呢，打了个电球。这个装备的话，现在版本里面已经是打不到了。那这里呢 ，FQ 再敲民兵去练级的话，正好迎面撞到了剑圣。那有剑圣在，哎呀，这波要撤了。民兵再拉扯一下，还是死了一个。那看一下，对血法师来讲，现在呢往哪去？要不要自己去练个三啊？还是要练一下的。对手呢，这个大鸡到处在逛，兽族家里的二本呢也在生。那这边剑圣呢想进去，由于 FQ 家里堵住了，只能在外围看着。你看 FQ 这边果然是自己练级的。对手呢，大鸡好像挺了解 FQ 的，还去这里的七级黑胖子的点位看了一眼，就怕 FQ 偷这个点。这个点可以偷啊，就是两个小动物，一个战车，一个战车，然后呢，血法师就可以去练了，是可以练掉的。那这边的 FQ 现在的当务之急呢，要练一个三级的血法师。剑圣呢抓不到的情况下呢，索性自己练了，给野怪套个电盾，那也是烫自己啊。而且这个版本我记得野怪如果烫死的话是没有经验的。打了个力量加三，剑圣呢撤了。FQ 的血法师呢也是已经到三了，但对手呢老是留个大级在 FQ 的家门口啊，这个让 FQ 也是挺难受的啊。你这不练级了吗？大级老是跟着我干啥？那这边把野怪打醒，哎，野怪网不网？网不网？哎呀，网了民兵，这真的是帮了倒忙。FQ 呢想围住这个大鸡，哎，可以可以，这波围住了。那将剑圣过来要不要救？剑圣呢没有救，没有救。那将大鸡没了。那这波民兵呢也快点撤，打剑圣也可以啊，不是不可以，可以打。那逼出对手一把几分步骤再说了，否则你主管跑呢，对手主管打。这民兵又被网了。那这边剑圣出来就围围围围，对，挡住。血法师再抽蓝。那这样 FQ 呢？想练这个商店也练不了。这边的农民快点走，三刀又没了。那江雪法师这时候去哪？再敲民兵练分矿的话，对手剑圣就在这儿啊，没走远。这波的话 ，FQ 要小心了。练完这个点呢，不行就回城回去
，健身已经跟上了，哎呀，练不了，练不了。最好明兵回头算了，对，别练了。最好的办法就别练了。那兽族的二本升完了，二方英雄呢来了个小歪，家里呢放下了兽兰和灵魂归宿。啊，这时候呢血法师的话不练级就往对手家里冲。这边的民兵还是围着剑圣，那肯定打不死啊！对手有疾风部的，算了吧。哎呦 ，FQ 这波还要跟对手拼，但不拼呢，自己农民也死。血法师呢，这时候是来到了对手家里，看到了小歪刚出门。这边的小歪哎也看到了血法师啊，可以升个妖术。啊、见到血法师来骚扰，最好的办法就是妖术啊，打断对手的技能就行了。不管你放火还抽蓝，那将 FQ 呢这个点也练不了，快点走了。血法师呢再抽蓝，哎呀，走了吧，算了啊。别别到剑圣，到时候回来就麻烦了。那现在呢，对手很针对 FQ， 就是在找 FQ 的一个点位，哪里练？你看，这时候就看住了雇佣兵营地，一会呢再去看商店。那 FQ 这边的话，现在看看民兵要不要敲，继续敲。对 FQ 来说呢，还练级还是要练啊，没办法，不练又不行。那这边的民兵来到商店，准备把这个点呢再练一下。血法师呢，注意了，加血帮用一下吧，不用的话这血量回不上来。但对手的剑圣好像已经感觉到了 FQ 还在练级，因为这血法师回去之后也没见到来十二点钟位置，也不在分矿，那你肯定在这里练啊。这样子呢，剑圣过来了，好在 FQ 这个点练完，哎，大无敌，大无敌，大无敌，哎呦，这一波好在捡起来了，好在有个大无敌。那围绕着这加血棒跟剑圣打，打不过，打不过，算了算了，哎，大无敌顶了，哦呦，这一波差点死了呀。那将敏捷之术呢，剑圣可以吃掉。FQ 练不了级了，这样子，这太难了。<笑>那看一下 FQ 家里的二本升完了啊，攒了两千多的经济，要干啥？对手呢，目前三本也在升。哎 ，FQ 是买一架飞艇。那兽族呢？这时候的话，应该也要考虑自己练级了，因为两个英雄的等级没上来。这边呢，出了个巫医，到处去放眼了。现在呢 ，FQ 其实不管打欧服还是打国内的一些比赛啊，感觉。对手好多都认识 FQ 了，这一认识呢，问题就来了。不管 FQ 用什么战术啊，对手感觉都了如指掌。现在看一下对手的视野，眼睛到底放在哪？这里放了一个眼，剑圣呢就在对手家门口。然后呢，小歪还在练级。那 FQ 呢，我刚刚看到了，是买了小动物的。他这波呢，应该就是要练这个点了。但对手明显就是了解，比较了解 FQ 的。巫医一直在看。哎 ，FQ 失误了！哎呀，这波他把小动物放在了树林里面，哇，这波这不应该的呀，那咋办？哎，那就没办法啦，练不了了呀，小动物出不来了。放火烧一下，放火烧一下，对，不能还不能烧到小动物，那等火好了，小动物再出来。办法呢，总归是有的。只是说这一盘对 FQ 来说，他卡这里练级不行吧？卡不了啊，卡不了。黑胖子打得到，那飞艇快点走，两个小动物呢再去卡一下。这个练级感觉有点坎坷啊。现在呢，野怪的阵型被打乱了啊，也不怎么好练。因为最好的办法就是血法师放火，要把这两个绿皮打掉，那才能把这个点练掉。现在呢，算是卡住了。但现在的问题是，这两个绿皮你要放火烧掉啊。哦呦，嗜血不行。嗜血不行，打不过的。哎呦 ，FQ 这波不要冲动了呀，打不过的。哎呦，两个嗜血绿皮，这怎么打？血法死了呀！两个加血棒，坚持不住。问题血法师也没蓝。哎呀呀，操作飞艇没用啊！对手绿皮点得到啊，嗜血法师抽蓝，抽不上来。哎呀呀，再下来。哎呦，差点死！哎呀，哇，这么凶吗？这是就是用飞艇的间隔去躲这个血血法师躲这个绿皮的输出。哦呦，这个真的是加血棒也被顶掉了，哎呀，那这样不行了，练不了了，练不了了，练不了了。这边等下一把练风暴，再烧吗？再烧吗？哎，上去，上去！我这个练级真的是玩心跳啊，这不行了，不行了，容错率太低了。这个再这么练下去，血法就死了，就差一下。哎呦，这波怪都残血，练不了，有点可惜啊。这没办法，主要还是说那个小动物失误了，放在树里面了。哎呀，感觉 FQ 真的是倒霉起来，喝水都是黑亚分啊！还有这种局啊！那现在 FQ 家里准备出点施救了，但施救的话，如果对手侦查到位，是可以用自爆蝙蝠来破解的。剑圣呢，这时候应该要到处去看看了，因为 FQ 一直不出现，那肯定是在搞事情。你看这巫医也在侦查。
，对手的侦查用的是真的非常的不错啊，很到位。那飞龙这边血法师再过去练这个点也要小心了，而且呢走的时候要小心，这里对手是有眼的，有眼的话，兄弟们可以看一下视野啊。如果你从这里经过，一旦被看到这架飞艇，对手就知道你在干啥了。那现在 FQ 过来继续练，但是兽族这边的名基地放准备开矿，哎，这剑圣来了，哎呀呀，哎呀哎呀哎呀，这对 FQ 来说练不了啊，小动物打掉，剑圣说算了，我不打你小动物也无所谓，反正这个点你现在练不了了，我练。对，谢谢大兄弟啊，帮我把野怪都打没血了，我这对 FQ 来说真的是想哭啊。但这一盘有一说一啊，这家兽族针对的是非常的好，真的是全场针对，一直在做侦查，一直在针对。那这样剑圣呢又打了个 DK 光环，感觉最近 FQ 遇到的对手要么是职业选手，要么就是特别玩的好的选手。确实这样子，前两天的话遇到梦跟梦打了好几场。当时呢，反正输都输了，但是有一场我记得打的还不错啊，最终是木掉线的。那这边现在血法师只有三，连五都到不了，连四都到不了，还到五啊？这里也可以练啊，这里用两个小动物也可以卡。现在 FQ 可能没信心练了，这没信心也不行啊，在该练还是要练啊。施救呢来了，一会用施救来练级也可以，省得这么麻烦了。血法师呢去对手主基地放一把火，你看对手这个操作非常反应快啊。这种就是顶尖高手的操作，就你火刚放上去，他的苦功已经拉开了，基本是没烧到的。那这里呢，施救就是先打一下这边的海龟，用施救来练级，让血法师呢速度升一下。这也是一个练级办法，这海龟呢能往水里钻的啊，这样子呢宝物也没有了，好像。往旁边一点呢，可以在在陆地上。但是 FQ 呢也无所谓了，练完再说。你看，哎，真的在陆地上啊。还是出来了啊！但是这个点位应该是捡不到的。哎，血法师被抓了，那 JFQ 肯定要回城，连续网走不掉。施救过来呢是点一下这边的高达，但是这是水银塔点不动。那这高达呢点是点的掉，但是这边狼骑来了呀，这几只是就不全没了吗？狼骑说我的网正好在 CD， 不好意思啊，正好 CD， 在这边网了没用，回城走人了。那这波呢 FQ 是大难不死，血法师呢回去了。还赚了一波经验，这边的 FQ 运了一个农民出去，准备要在这里偷矿，可能是啊，但对手有眼，你看这里有眼的。这边的 FQ 再把血法师带出去，农民要去开矿。这里呢，对手也放了个巫医，就是防止 FQ 偷这个点。感觉 FQ 的整个练级呢，还是时间点跟对手正好对上了，就对手来抓的时候 ，FQ 正好也在练级。否则，如果 FQ 反向练，先练这个点，再练这个点的话，对手可能就抓不到了。那现在对血法师来讲呢，带着这波施救去练级也可以，速度练一下。这边呢，哎，这个农民不是在开矿的啊，但对手应该也看到了这个飞艇了。这农民是要干啥呢？哎，看到了呀，飞艇被发现了。那现在 FQ 抓紧时间再练一下，对手呢目前也在练级啊，毕竟自己的小 Y 和剑圣还是需要等级的。剑圣呢打了一双魁靴，一个加六爪，还有一个头环，装备还不错。那 FQ 这边呢是想练一个五级血法师的。这边的这个农民，哎，这里下来，然后哎，这棵树，这是准备要树林造塔吗？现在 FQ 家里呢，神秘圣地铁匠铺，包括兵营都在造。这边的血法师已经是练到五级了，但是呢，这一波又被抓了，哎呀呀，又被抓了，打了个防御戒指加三，这运气也是真差啊！放逐一下这只施救，让他这个网驱散掉，然后血法师快点单船回家，躲起来。那对手的视野都看在这个七级黑胖子这儿啊，一下子大部队没过来。等到过来的时候呢，这个点也练完了。这波施救呢，快点回去。那这样兽族现在的话，可以考虑去出点自爆蝙蝠。你看他放兽蓝了，双兽蓝，一会呢就准备来自爆蝙蝠。FQ 呢还在慢慢的 A 这棵树，这边的话也只有这个降落点了，到这上面作用不大，因为打不到这一个基地的，只能往这里走。那现在兽族是继续再练一下左上方的七级黑胖子。再把这个点练掉。剑圣呢是打了一个火焰分翼，已经四级剑圣，快到四级的小歪了。
啊，这边来看一下 FQ 呢，树已经 A 掉一颗，再 A 一颗，到这个位置或到这个位置，那这样这个基地呢肯定 A 就掉了。血法师呢隐身出去要去干扰一下对手采矿，去分矿可以，因为这里没有地洞啊。主矿的话，对手有地洞，你一把火对手可能就钻地洞了。但现在呢，三级的烈焰风暴，对手的容错率就更低了，的反应时间更短，一个不注意呢，直接就苦工没了。那这边的血法师过来，一把火直接放对手的自爆免费来了。哎呀，但是对手的反应还算挺快的，钻进去了两个苦工。这边的网一下之后走不掉了，放逐自己，吸了一下血小歪的蓝，剑圣过来了。哎呀，血法回城算了呀，这就浪费血了啊，这留着也是浪费。单传不行的，这怎么可能让你单传呢？这对手怎么着都不可能让你单传走人啊。那这边血法师的话回城了。那这里的 FQ 的塔呢，终于已经在造了啊，应该是树林火炮塔，就看一下家里有没有放车间。嗯，没有造吗？没有造车间，放箭塔就没有意义了呀，箭塔就没有任何意义的啊。那 FQ 呢，这时候的施救二房呢也在升，血法呢买回城，但是单矿的 FQ 其实是消耗不了多久的，这么消耗下去，最终 FQ 就没钱了呀。那这根塔呢，正好卡了个视野啊，可以给兄弟们看一下。对手的视野呢，这样正正常过来看是根本看不到 F Q 的这根塔的，除非刻意在这。但由于雇佣兵营地也练完了，所以说对手看不到。只是现在 F Q 呢要抢修一个车间，血法师隐身出去呢，对手这里有眼看得到。你看这里有眼，对手到处插眼，哎呀，一路插过去，这个无疑知道你血法师再来了。你看这边看得到啊，打了一下，告诉你我已经知道了。血法这时候也挺尴尬的，假装不知道啊，假装我没看到你，你看到我没关系，我没看到你就行了。那血法师呢，还是要往对手家里去。对手族来说呢，这时候就是在家里看着就行了。这波自爆蝙蝠呢，主动去找 FQ 的这波施救了，要不要炸？先上去点一下农民。哎呦 ，FQ 这波施救，施救，施救，快点跑！哎，这波自爆蝙蝠对手失误了，哎呀呀，没注意到。那这边的血法师溜进去放了一把火，啥也没烧到，单传走人。哎，妖术又打断了呀。那这样又交一本回城，这太亏了啊！啥也没赚到，一本回城又没了。那这边的自爆蝙蝠送的有点多了，对手呢可能想告诉 FQ， 哎呦，我这边是有自爆蝙蝠了，你这个视角怎么看？那这里呢再点掉一只自爆蝙蝠。这 FQ 的塔还没有升啊，车间都好了呀。看一下对手的视野啊，对手的视野现在看不到，你看在这个位置都看不到这根塔，就是看不到。其实已经在找他，就是看不到对手，就这个视野，兄弟们啊，不是说对手不侦查，是真的没有想到这里有塔，这就是属于典型的灯下黑了。那这边的 FQ 还想造根塔，又取消了，不能再造了。这根塔一造的话，对手就看得到了。那对手这视野的话，现在不知道，不知道。你看这里造根塔就看得到，嘿，就这么巧妙，有时候。那现在的 FQ 就等这根火炮塔。血法师呢？现在出得去，出得去，溜出去，没到六啊。施救呢？目前两房升好，三房还在升，但没有帕拉丁的话，这施救作用也没那么大啊。因为这这点护甲，对手自爆蝙蝠多还是能炸完的。剑圣呢过来也看了，哇，这施救被打出个电球效果就走不掉了啊，要避难了。血法师有避难，救一下，救一下剑圣的蓝。那这边直接避难回去，回点血。现在的 FQ 就等这根火炮塔好了，好了之后呢，就把对手基地打掉。但问题是，兽族的经济现在其实不差啊。可这里可以看，当前资源，对，你看对手有 2,800 的经济 ，FQ 只有一千三。那这样子对 FQ 来说的话，这个经济打不掉的呀。你把对手基地打掉又怎么样呢？对手这 2,000 多的经济随便怎么打都行。然后呢，自爆蝙蝠呢就盯着 FQ 这波是就炸，炸完了对手拿一波经验，其实根本就不亏。这边的兽族还在练级，四级剑圣，四级小完了。这波自爆蝙蝠呢再偷偷过去，找到是就就是一轮炸。你看来了，哎呀呀，哎呀哎呀哎呀呀呀呀呀，三只换一只，对手也赚啊，怎么换都赚，这不亏的呀，怎么亏呢？这再炸，哎呀完了，完了只剩一只了，还有只自爆蝙蝠过来看一眼。那这样子对 FQ 来说大不了了。这局真打不了了，对手到处造塔，现在就看这根火炮塔了，什么时候起到作用？火炮塔造好了，飞艇要不要过来开个视野？这个宝物呢也是捡不到
。那现在 FQ 家里呢，十九还在补啊，一条路走到黑了，这不行了呀！对手有钱是没办法的啊，哪怕你防护甲再高，啊，对手哪怕拿四只自爆永福炸你一只，他也不亏啊。这这只对手有钱啊，对手的经济比你多，比你好就行了。炸完之后，关键他的英雄能拿等级啊 ，FQ 是拿不到经验的。那这边的火炮他还没有动手，那现在对 FQ 来说怎么打？二发英雄来个 MK， 来 MK 没用吧？我感觉 MK 的作用呢，只是说团战的时候控一手，然后让石球激活去输出。但现在想把兽族这两个英雄秒掉是不可能了，秒不掉，这么高等级了怎么秒？剑圣呢还要过去 ，FQ 呢加了心灵火。十一点护甲，还是炸得掉啊？那我五只炸炸一只总行了吧？这兽族有钱就就有办法啊！那这波呢，双方打起来了。那这边呢，看一下火炮塔，哎，已经在动手了。你看火炮塔已经在砸对手的分矿了。那将 FQ 呢是两边一起动手，这样子的好处呢就是对手没办法两边都照顾到。这波自爆以后炸了，炸了，炸了，再炸，哎，对手再炸，对，炸炸炸，再炸。你看这边只剩三只石球了，而且都残血，哪怕加了心灵火，还是照样能炸。那这波呢，团战对手先撤了，因为对手的风矿呢，突然间发现不对，哎呀，我的风矿怎么没了？哪里来的火炮塔、啊？对手这时候应该看到了，你看这时候显示了啊，这里有火炮塔。那这波呢 ，FQ 打的还可以，看看能不能这一波靠这一波翻盘。这里呢，目前的石球还是有优势，对手呢自爆蝙蝠数量没跟上。但对手呢还有两千五的经济，这就是有有经济的一个优势啊！你打不死他，你打不死他就马上可以出一波自爆蝙蝠继续炸炸炸炸，见面就炸，哪怕你回血无所谓，我就炸就是了呀！这炸啊，随便你怎么玩我就炸，这里再炸，血法师放火烧打不死这个剑圣，这自爆蝙蝠的对手忘记操作了再炸，你这石球就不敢打了呀！正面只能回城。那这样对 FQ 来说，这波正面打不了了，又死了一只石九。关键 FQ 没钱补石九了，就六百块钱了，矿也干了。那这边的火炮塔肯定是要打掉的。哎，跟着飞艇还把这个农民给运走了，人家自爆蝙蝠在这炸掉了，飞艇也没了。那这样子这个局对 FQ 来说打不了了。小猪呢，现在只要出自爆蝙蝠就行了，什么都不用管，就自爆蝙蝠炸。炸完之后，然后靠着剑圣小歪去打地面，因为 FQ 的 MK 只有一级啊，打不过的。这里的兽族还在造塔 ，FQ 呢想来这里开矿也不可能，远程采矿都不给你采。这里呢也有塔，兽族呢重新丢命基地，再把这个矿开一下。那这波呢 FQ 过来之后呢，想把这三根塔打掉，哎呦，把自己农民也烧死了。心灵火石就过来砸一下，但是呢对手的大部队也来了。塔没打完，估计 FQ 这一波扛不住了啊！剑圣也来了，自爆蝙蝠呢继续炸。哎呀，这次就扛不住的。你哪怕加心灵火，哪怕你避难，你都用不过来了呀。那这样子石就炸完 ，FQ 没部队了呀，打不过的这一波，没法打，没法打。血法师被网住，哎呀，五级血法又被妖术，虚无都不给你虚无，这边虚无吗？哎呀，没虚无上。FQ 的帕拉丁刚出来，血法师倒了。这样血法一死 ，FQ 是打出奇迹。我们也是恭喜下对手，最终呢还是获得这场比赛的胜利。也是感谢兄弟们收看啊，再见。